Samantang bibig ngayon ng marami ang Barrett's Esophagus matapos itong mabanggit ng Pangulo sa kanyang huling televised address, isa ito sa mga karamdamang mismong ang Pangulo ang nagsabi na mayroon siya bukod pa sa migraine, pagkahilo, pananakit ng kanyang spinal injury at Berger's disease o sakit na nakaka sa blood vessels. Pero ano nga, ano nga ba ang Barrett's Esophagus? Makakausap natin ngayong gabi si Dr. Augusto Jose Galang, ang president ng Philippine Society of Gastroenterology. Dr. Galang, magandang, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo, Ms. Pia Ontiveros. Salamat po sa paanyaya. Yes, Dr. Galang, can you tell us? Yes po. Dr. Galang, can you explain to us what is Barrett's esophagus? Ano po yung mga symptoms, uh, risk factors, and treatment I, I know this will take dapat uh, mga isang oras ito pero baka pwede niyo pong i-explain sa isang minuto Yes ang Barrett's esophagus po ay isang kondisyon na nangyayari sa ating esophagus pag siya po ay na-expose sa acid for a long period of time A long standing exposure to acid will cause a change pagbabago po sa lining ng ating esophagus <laughs> Ang mangyayari po noon, ito po ay maging isang pre-malignant condition. Ang dahilan po nito ay related sa okay. acid reflux o yung tinatawag po natin na gastroesophageal reflux disease. Ito po ay madalas ng ay ang risk factors po dito kasama po ang male uh, sex o male gender, ang uh, chronic reflux at edad po. Okay, so ito po ay isang kondisyon na maaari magdulot ng uh, cancer ng esophagus. Kaya po binabantayan po nating mabuti ang mga pasyenteng mayroong baris esophagus para nang sa ganon ay ma-diagnose ma natin ng kagad ng maaga. Kung mag nagkakaroon po ba ng pagbabago na maaari magdulot into cancer of the esophagus. Okay, and yung treatment po doctor is what? Yeah. Ang pagagamot po ng Barrett's esophagus ay depende po pa rin sa sintomas ng pasyente. Kung ang pasyente po ay may chronic reflux symptoms, uh, kinokontrol po natin ang acid para mabawasan po yung exposure to sobrang acid. However, meron po mga kondisyon sa Barrett's esophagus na maaring i-treat or i-manage endoscopically or ibig sabihin po mga espesyalista sa pagagamot via the endoscope pwede po siyang gamutin via local therapies, katulad po ng uh, ablation therapy or yung binubura or kinaka, uh, sinisira yung lining ng esophagus. Mm -hmm. uh, Doctor, kanina ang sabi po ninyo, pre-malignant, pwedeng maging cancer ng esophagus. Pwede, no? Um, kasi ang uh, sinasabi nga ng Pangulo, eh, uh, doon sa kanyang uh, televised address, eh, na-warningan siya ng doktor niya na baka uh, mag-develop into stage 1 cancer. So yun po yung ibig sabihin na lahat po ng may Barrett's esophagus pwedeng mag-develop uh, mag into cancer. Um, yeah. ang, ang Barrett's esophagus ay maaaring magdulot ng cancer although hindi naman lahat ng pasyente may Barrett's esophagus ay pwedeng mag, ay magkakaroon ng uh, cancer of the esophagus. Nabanggit ko kanina ang mga risk factors pero nakalimutan kong banggitin na isa sa mga risk factor din ay uh, yung lahi, Caucasian, mga puti. At ang isa pa ay yung mm. obesity o sobrang uh, pagkataba. All right, okay. So uh, this condition, uh, doctor, is is uh, serious or not that serious? And is it, uh, would you say that it is a life-threatening uh, condition and should we worry because uh, we are talking about uh, the president, the commander in chief, the chief executive of the land? Yes, being a pre malignant condition, ang mga pasyente po may Barrett's esophagus ay dapat po na mo monitor. Nire recommend po na po depende po sa kanilang symptoms kasi po pag masyado ng matagal ang Barrett's esophagus, yan po ay mas mataas ang risk to develop. Uh, cancer of the esophagus. All right, so dapat na monitor. I'm sure na monitor si President Duterte. Dr. Galang, uh, President, Philippine Society of Gastroenterology, thank you very much for joining us this evening, po, sir.